Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Bala Bagiri Bharadhari Gopi Jana Bala Bagiri Bharadhari Yashoda Nandana Praja Jana Ranjana Yashoda Nandana Praja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nittai Gaur Hari Bo Hari Bo Hari Bo Nittai Gaur Hari Bo Jai Jai Prabhu Pad Prabhu Pad Prabhu Pad Jai Srila Prabhu Pad Gaur Premanande Haribo 
Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namaste Sarasati Devi Koravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschacha Desatarine Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narotamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jaya Mudirayat Nasta Prayeshu Vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naishtaki We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 5, Chapter 15, The Descendants of King Priyavrata. This morning, text number 13. आज हम स्कंद पांच अध्याय पंद्रह जिसका सीर्षक है राजा प्रियव्रत के वंशजों का यश वर्णन इसलोक क्रमांक तेरा को हम पढ़ रहे हैं। यद प्रिनानद बरिशि देवतीर्यान मनुष्या वीरुत त्रिनम Averinchit Priyate Priyata Sadhya Saha Vishwajiva Prita Swayam Pritim Agad Gayashya Yat prinad barishi devatiryan manushya virud trinam avirin chachat priyeta sadhya sahavishwa jiva I'm using this. Oh, Krishna. Oh, no. Prabhu, you can chant for me. Shadeva Kiryan Manusha Viryotrina Navirinchat Priyata Sadhya Sahabishwa Jiva Prita Swayam Pritam Agat Vishya Priyata 
Manushya Viryutrina Mavarichat Preta Sadhya Sahavishva Jiva Prita Swayam Priti Magad Agashya Madhijis Yet Prinanat, because of pleasing the Supreme Personality of Godhead, Harishi, in the sacrificial arena, Devatiryak, the demigods and lower animals, Manushya, Human society, society. Virut, the, the plants and trees, Trinam, the grass, Avirinchat, beginning from Lord Brahma, Priyeta, becomes satisfied, Sadhya, immediately. Sa, Sa, that Supreme Personality of Godhead. Ha, uh -huh. indeed, indeed. Vishwajiva, Vishwajiva maintains the living entities all over the universe. Prita, although naturally satisfied, Swayam, personally, Pritim, satisfaction, satisfaction. Agat, Agat, he obtained, he obtained. Gayashya, Gayashya of Maharaj Gaya. Of Maharaj Gaya. Translation. When the Supreme Lord is pleased by a person's actions, automatically all the demigods, human beings, animals, birds, bees, creepers, trees, grass, and all other living entities, beginning with Lord Brahma, are pleased. The Supreme Personality of Godhead is the super soul of everyone, and he is by nature fully pleased. Nonetheless, he came to the arena of Maharaj Gaya and personally and said, I am fully pleased. Anuan, जब परमेश्वर किसी व्यक्ति के कर्मों से प्रसन्न होते हैं, तो ब्रह्मा से लेकर समस्त देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, लताएं, त्रुण तथा अन्य समस्त जीवात्माएं स्वतः प्रसन्न हो जाती हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सबों के परमात्मा हैं और वे स्वभाव से परम प्रसन्न रहते हैं। तो भी वे महाराज गए के यज्ञ क्षेत्र में आए और उन्होंने कहा, मैं पूर्णतया प्रसन्न हूँ। Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. It is explicitly stated herein that simply by satisfying the Supreme Personality of Godhead, one satisfies the demigods and all other living entities without differentiation. If one pours water on the root of a tree all the branches, twigs, flowers, and leaves are nourished. Although the Supreme Lord is self-satisfied, he was so pleased with the behavior 
of Maharaj Gaya that he personally came to the sacrificial arena and said, I am fully satisfied. Who can compare to Maharaj Gaya? Tatpari Krishna Krabamurti Sila Prabhupada Jikidwara. यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि केवल श्री भगवान को प्रसन्न कर लेने पर देवता तथा अन्य समस्त जीवात्माएं बिना किसी भेदभाव के प्रसन्न हो जाती है वृक्ष की जड़ों को सींचने से सभी शाखाएं पत्तियां तथा फूल हरे भरे हो जाते हैं यद्यपि श्री भगवान आत्मतुष्ट रहने वाले हैं किंतु महाराज गए के आचरण से परम प्रसन्न होकर वे उनके यज्ञ क्षेत्र में स्वयं आए और उन्होंने कहा मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ भला महाराज गए की क्षमता कौन कर सकता है वैष्णवस्या श्री रूपम सग्रजात सहागना रघनतन्वितम थम सजीव सद्वैत सवदूत पिजन सहित कृष्ण चैतन्य श्रीराधा कृष्ण पद सहागना ललिता श्री विशाखा नितम हे कृष्ण खरना सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कंठा राधा कंठ नमोस्तते तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामि है वंच कौपतरुभ्य कृपा सिंधु वैवचा पठित नाम पवानीभ्यो वैष्णवीभ्यो नमो नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदी गोर भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे सो वेर हियर इन द ग्लोरीज ऑफ द वंडरफुल डिसेंडेंट्स ऑफ Maharaj Priyavrata particularly we're hearing about Maharaj Gaya Priya Maharaj Priya Vrat Maharaj ke vanshaj jisme ki hum Gaya Maharaj ke gungan sun rahe hai and today we're hearing how Maharaj Gaya satisfied all living entities by his behavior aur aaj hum sun rahe hai ki kis prakar se Gaya Maharaj ne sabhi jeevatmayon ko prasann kiya unke vyavhar se he satisfied the supreme lord and the supreme lord is situated in the hearts of all living entities so they all became satisfied unhone purna purushottam bhagwan ko santusht kiya aur kyunki purna purushottam bhagwan sabhi ke hriday mein sthit hai to is tarah se sabhi jeevatmay santusht hue sarvasya chaham vridhi sani vista matak smriti gyanam apavanam cha lord krishna says that he is situated in the hearts of all living entities bhagavad gita ke is shlok ke anusar bhagwan kehte hai ki main pratyek jeev ke hriday mein sthit hu and when lord krishna is pleased all the living entities are pleased jab bhagwan krishna santusht hote hai to sabhi jeevatmay santusht hoti hai just yesterday we were telling how dropadi used her pot to invite lord krishna to eat जैसे कि हमने कल वर्णन सुना कि द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को आमंत्रित किया द्रौपदी के पास जो पात्र था तो वह सभी को संतुष्ट करने में सक्षम रहता था परंतु वह तब तक कर सकता था जब तक कि द्रौपदी ने प्रसाद ग्रहण नहीं किया और एक दिन ऐसा हुआ कि दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों के साथ आए और उन्हें भोजन चाहिए था सो दे वेंट टू टेक बाथ एंड देन द्रौपदी वाज लेफ्ट विद द प्रॉब्लम हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम 
और उसी समय दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए गए परंतु दोपति के सम्मुख ये प्रश्न था कि उन्हें कैसे भोजन कराया जाए एंड शी लुक हर पार्ट एंड शी सॉ द वर्स ओनली सम रेमनेंट्स वेरी स्मॉल रेमनेंट्स देयर इन द पार्ट और द्रौपदी जी ने जब देखा कि अपने पात्र में कुछ भी नहीं केवल कुछ ही अवशेष बचा है और बहुत ही सूक्ष्म अवशेष बचा था maybe, maybe uh, शायद इमली का एक पत्ता बचा था so she offered it to Lord Krishna. और उन्होंने यह भगवान श्री कृष्ण को अर्पण किया लॉर्ड कृष्ण केम रनिंग ऑल द वे फ्रॉम द्वारका भगवान श्री कृष्ण दौड़ते हुए द्वारका से आए एंड she he, he accepted this remnants that drupadi offered to him aur bhagwan sri krishna ne drupati ke dwara yah arpan avshesh bacha hua arpan kiya bas swikar kiya and krishna after accepting the remnants then he belched a sign of his satisfaction aur bhagwan sri krishna ne jab yah avshesh prapt kiya to unhone dakar li aur yah sanket kiya ki ab main santusht ho gaya hu sometimes they say when well, you want to show that you've had a good meal if you you know if you belch then it's a sign that you're satisfied your hunger is satisfied jab aap kabhi bhojan lete hain aur ye dikhana chahte hain ki aapka pet bhar gaya hai to aap dakar lete hain aur isse ki ye suchit hota hai ki aapka pet bhar gaya so lord krishna was satisfied and because lord krishna is in the heart of all living entities so durvasa and all of his disciples were satisfied क्योंकि भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट हो गए और भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव के हृदय में रहते थे रहते हैं इसलिए दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों के साथ संतुष्ट हो गए तो इस प्रकार से वे भाग गए वहां से क्योंकि वे सोचने लगे कि यदि द्रौपदी ने हमारे लिए व्यंजन बनाए होंगे तो हम इसे क्योंकि हम संतुष्ट हमारा पेट भर गया है तो हम इसे खा नहीं सकते तो हम क्या जवाब देंगे सो इट्स अ वंडरफुल क्वालिटी ऑफ द प्योर डिवोटी दैट ही कैन प्लीज द सुप्रीम लॉर्ड ये एक भक्त का गुण होता है कि वह भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट कर देता है जस्ट लाइक द लॉर्ड सेज न हम तिष्ठा नि वैकुंते योगी नाम रीडायेशुवा त tratishtani narada yatra gayanti mad bhakta that i am not in the hearts of the yogis meditating on me and i am not in vaikuntha but i am wherever my devotees like narada are chanting my holy name bhagavatam ke is shlok ke anusar bhagwan kehte hai ki na to main yogiyon ke hriday mein sthit hu aur nahi main vaikuntha mein nivas karta hu मैं तो जहाँ पर मेरे भक्त कीर्तन करते हैं वहाँ पर वास करता हूँ so इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भेदभाव दिखाते हैं जो भक्त उनका कीर्तन करते हैं hmm, भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मैं किसी से ईर्षा नहीं करता हूं मैं सभी के प्रति समान हूं परंतु भगवान कहते हैं कि जो मुझे मेरी भक्ति करता है तो मैं उनका मित्र हूं मैं उनके हृदय में रहता हूं वो मेरे हृदय में रहता सो कृष्ण शोज He is partial to his devotees. भले ही भगवान कहते हैं कि मैं सभी के प्रति समभाव रखता हूं परंतु वे अपने भक्तों के प्रति भेदभाव करते हैं। भगवान को अजीत कहा जाता है जिसका अर्थ है कि वो किसी से भी जीते नहीं जा सकते परंतु वे अपने भक्तों के द्वारा जीते जाते हैं so it's described in relation to the goswamis in goswami astikam shrinivas acharya has described the activities of the goswamis how they were pleasing to everyone goswami astang ke sandarbh mein aata hai jisme ki sila shrinivas thakur ne ye varnan kiya hai ki kaise jo 6 goswami hain unhone bhagwan ko prasann kiya nana shastra vichari nayakan pano sat dharma samstapako 
Oh, no, maybe it's the first word. Krishna Varnam, eh? uh, Krishna Kirtana Gananathana Paro Premanritambo Nidhi Dira Dira Jana Priyo Priyakaro Nirnatsuro Pujito. So Srinivas Acharya says, Dear Adir Rajana Priyo, the Goswamis are loved both by the gentle and the ruffians. So Srinivas Acharya Sat Goswami ke is slok ke anusar varnan karte ki che Goswami jo hai, wo jo achche log hai, unke dwara bhi prem kiya jate hai, aur jo bure log hai, wo bhi unse prem karte hai. This was a special quality of the Goswamis. They were living there in Vrindavan. They come with nothing, penniless, and they were doing madhukari, living by begging. So but they were loved by everyone. They were loved by both the gentle and the ruffians. Because they were pure devotees, because they loved the Supreme Lord. And the Lord is in everyone's heart. क्योंकि वे सुद्ध भक्त थे और क्योंकि वे भगवान से प्रेम करते थे और भगवान प्रत्येक के रदय में स्थित है इसलिए वे भी उनसे प्रेम करते थे. So everyone loved the Goswamis. They they loved everyone, and everyone loved them. क्योंकि छह गोस्वामी सभी से प्रेम करते थे इसलिए सभी उनसे भी प्रेम करते थे. It is said the qualities of the the saintly person, the sadhu. Is that he is ajata shatru? He has no enemy. His enemy is never born. यह कहा जाता है कि सुद्ध भक्त अजात शत्रु कहे जाते हैं, जिसका अर्थ है कि उनका कोई भी शत्रु नहीं होता है. But at the same time, we see people, for example, Bhakti Siddhanta Sarasati Thakur, Prabhupad. He was such a powerful preacher that. There were threats on his life. People wanted to kill him. परंतु हम उसी समय देखते हैं कि सिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जैसे आचार्य जो कि महान प्रचारक हुए, परंतु उनसे कुछ लोग इर्ष्या करते थे, यहाँ तक कि उनको मारना भी चाहते थे. So is it a fact that he had no enemy? क्या यह सत्य है कि उनका कोई शत्रु नहीं है? It appears that he must have had enemies, right? People want to kill him. ऐसा प्रतीत होता है कि उनके निश्चित रूप से कोई शत्रु है क्योंकि वे उनको मारना चाहते थे। We should understand that they thought he was their enemy। ये हमें समझना चाहिए कि वे लोग चाहते थे, वे लोग सोचते थे कि भक्ति सिद्धांत सरित ठाकुर उनके शत्रु हैं। Yeah, those people who were opposing Bhakti Siddhanta Sarasati, they thought this Bhakti Siddhanta, he is our enemy. या फिर वो लोग जो उनका विरोध करते थे, वे लोग यह सोचते थे कि वे उनके शत्रु हैं। But Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhu, he never thought they are my enemy। परंतु सिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ठाकुर ने ये कभी नहीं सोचा कि वे मेरे शत्रु हैं। Just like Shri Prabhupad was fighting to keep the land at Juhu, where we have our Hari Krishna temple in Juhu, Prabhupad had a great battle to take possession of that land. जैसे कि सिला प्रभुपाद जी जुहो का जो मंदिर है जो क्षेत्र है उसके लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया उस भूमि को प्राप्त करने के लिए। The man who had some who had possession of the land, he was selling the land to different people, but at the same time he was keeping possession of the land and taking their money. जो व्यक्ति के वह भूमि था तो वह कई लोगों को वह भूमि को बेच रहा था परंतु उसका स्वामित वह है वह उसके पास रखता था। and he tried to do the same thing with Srila Prabhupada. और उन्होंने यही प्रयास किया सिला प्रभुपाद जी के साथ भी। But Srila Prabhupada was more expert than he understood. परंतु सिला प्रभुपाद जी उनसे ज़्यादा निपुण थे जितना कि वो सोचते थे। Because Srila Prabhupada put the deity on the land. क्योंकि सिला प्रभुपाद जी ने वहाँ उस क्षेत्र में विग्रहों की स्थापना की। And as soon as the deity is put there, then nobody can remove the deity. जैसे जैसे ही उन्होंने वहाँ विग्रह रखा तो कोई भी व्यक्ति उसे हटा नहीं सकता था। Yeah, we know very well in India, you put a deity somewhere, you know, you have to change the direction of the road. भारत भारत में हम देखते हैं कि आप यदि कहीं विग्रह रख देते हैं तो आपको अपनी दिशा बदलनी होती है। So, the man was 
you know, he was thinking Prabhupada is his enemy, but Prabhupada never thought he is my enemy. वह आदमी सिला प्रभुपाद जी को अपना शत्रु समझता था परंतु सिला प्रभुपाद जी ने उसे अपना कभी शत्रु नहीं समझा प्रभुपाद वॉज वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ लॉर्ड कृष्ण सिला प्रभुपाद जी भगवान कृष्ण की ओर से लड़ रहे थे सो फॉर द प्योर डिवोटी दे हैव नो एनिमी शुद्ध भक्त का कोई भी शत्रु नहीं होता है दे सी कृष्ण इन द हार्ट ऑफ एवरीवन वे भगवान श्री कृष्ण को प्रत्येक जीव के हृदय में देखते हैं ऑफ कोर्स different people act and behave in different ways some people are nice people and some are not very nice har vyakti alag alag prakar se vyavhar karta hai kuch vyakti acche hote hai kuch log bure hote hai so when it comes to the preaching krishna consciousness the uttama those who are on the topmost level of krishna consciousness they will come to the madhyam level जब प्रचार का प्रश्न आता है तो जो उत्तम स्तर के भक्त है वे मध्यम स्तर के भक्त पर, का स्तर पर आते हैं ऑन द उत्तम लेवल द टॉप मोस्ट लेवल दे डोंट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन दे डोंट डिस्टिंग्विश बिटवीन हु इज क्वालिफाइड एंड हु इज नॉट दे सी एवरीवन इक्वली क्योंकि जो उत्तम दर्जे का भक्त है वह इस प्रकार का भेदभाव नहीं करता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है वह सभी को समान दृष्टि से देखता है वो यह देखते हैं कि प्रत्येक जीव जो है भगवान की सेवा में लगा हुआ है डिफरेंट वेज इन्फ्लुएंस बाई द मोड्स डिफरेंट मोड्स इन नेचर हर व्यक्ति अलग अलग स्वभाव में होता है कोई सत्वगुण में कार्य करता है कोई रजोगुण में कार्य करता है कोई तमोगुण में कार्य करता है और इस प्रकार से अलग अलग तरह से वो कार्य करता है एवरी वन गिफरेंट खर्मा समायस खर्मरी बैड खर्मा प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग कर्म को प्राप्त करता है किसी ने पुण्य कर्म की है किसी ने विकर्म की है बट द उत्तमा द टॉप मोस्ट दी He just sees everyone. Well, they're all serving Krishna in their different ways. परंतु एक उत्तम अधिकारी यह देखता है कि प्रत्येक जीव अपने अपने प्रकार से भगवान की सेवा कर रहा है. But when it comes to preaching, to distributing the message of Krishna consciousness, you have to come down to the madhyam level, the intermediate level. परंतु जब प्रचार का प्रश्न आए तो उत्तम अधिकारी को मध्यम स्तर पर आना होता है. and on the intermediate level the devotee makes distinction aur is madhyam star par bhakt jo hai wah bhedbhav karta hai he sees the supreme lord and he offers his worship to the supreme lord wah vigraho ko dekhta hai aur bhagwan purna purushottam bhagwan ki seva karta hai he sees his devote the devotees appears his uh, god brothers and associates he associates with them friendly जब वो अपने गुरु भाइयों को देखता है तो वह मैत्रीपूर्ण उनसे मिलता है इनोसेंट होते हैं उन पर वो दया करता है और जो नास्तिक लोग हैं और जो भगवान का को बुरा भला कहता है उनको वह उनसे वह दूर रहता है वी डोंट ट्राई टू प्रीच टू दिस काइंड ऑफ पीपल हु आर सिंपली ब्लास्फेमस एंड ऑफेंडर्स दे जस्ट बिकम मोर ऑफेंसिव और ऐसे लोगों को वो प्रचार नहीं करते जो भगवान की निंदा करते हैं और उनसे वो दूर रहते हैं वी डोंट वांट देम टू गो बिकम दे आर ऑलरेडी ऑफेंसिव वी डोंट वांट देम टू बिकम मोर ऑफेंसिव सो वी जस्ट स्टे अवे फ्रॉम देम वो पहले से ही भगवान की निंदा करते तो हम ये नहीं चाहते कि वो और ज्यादा भगवान के प्रति निंदा करें परंतु हम जो इनोसेंट है उनसे मिलना चाहते हैं और उनको कृष्ण भावना प्रदान करना चाहते हैं and prabhupada had been invited to come there and give a series of lectures sila prabhupada ji ek bar indore mein gaye ye lagbhag 1972 ki baat hai wahan par ek geeta bhavan hai to wahan par sila prabhupada ji ko amantrit kiya tha so shil the prabhupada was speaking and he, sometimes you know shil the prabhupada will speak quite strongly and he will condemn people he will call them rascals and 
fools and cheaters. Prabhupada ji kai samay pe bahut kade shabdon ka prayog karte the jaise ki angreji ke shabd hai rascal. So one man was listening and he got quite disturbed with Srila Prabhupada's strong preaching. Aur jab ek vyakti ne in shabdon ko suna to bahut hi uttejit ho gaye. And so he said to Prabhupada he said and Krishna said we should be equal to everyone. Why are you so critical of people? उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी के प्रति संभव होना चाहिए परंतु आप इतने कड़े शब्दों का उपयोग क्यों कर रहे हैं वह व्यक्ति भगवत गीता को कोट करते हुए कहता है कि जो पंडित होता है वह समभाव से सभी को देखते हैं but i hear you you're so critical you're criticizing so many people parantu main dekh raha hu ki aap bahut ninda kar rahe hain logo ki why why you do like that why don't you follow krishna's teaching aap aisa kyon kar rahe hain aap bhagwan sri krishna ki jo shiksha hai usko ka palan kyon nahi kar rahe hain so prabhupad say i am not on that level sila prabhupad ji kahe ki main us star par nahi hu so Prabhupada didn't want to get into it too much with the man. He didn't want to waste time with him. Prabhupada ji, usse baatein nahi karna chahte the aur apna samay nast nahi karna chahte the. But the devotees the, who had come with Prabhupada, they spoke to the man and they explained to him how Shri Prabhupada was going around the world and preaching the, me- the message of Bhagavad Gita. परंतु प्रभुपाद जी के साथ जो भक्त थे उन्होंने उस आदमी से बातचीत की और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से शिला प्रभुपाद जी विश्व में भगवान का संदेश का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इस प्रकार से जब उस व्यक्ति ने यह सुना तो उन्होंने कहा यह तो बहुत अच्छा है कि वो भगवत गीता का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में कर रहे हैं और इस प्रकार से वह सही प्रकार की जो समानता है प्रभुपाद जी में देख पाए सो प्रभुपाद में स्पीक स्ट्रॉन्गली एट द सेम टाइम ही इज वेरी मर्सिफुल प्रभुपाद जी भले ही कड़े शब्दों का उपयोग करें परंतु वह बहुत ही दयावान है सो सिमिलरली द गोस्वामी वृंदावन दे वर सो जेंटल पीपल दैट एवरी वन लव दम इवन द the dacoits and the thieves and so on they all offered their respects to usi prakar swami usi prakar jo vrindavan ke chhe goswami wo bhi bahut namr the yahan tak ki jo daku chor ve bhi unse prem karte the and here we have the example maharaj gaya how he was such a wonderful devotee although he is a great emperor a great ruler but still everyone he is able to please the supreme lord and he's able to please all living entities usi prakar se hum dekh rahe ki yahan par gaye maharaj bhi kitne mahan bhakt hai jo ki bhagwan ko bhi prasanna kiye aur sabhi jeevatmao ko bhi wo prasanna kar rahe the we don't find that kind of nature in the world today where people try to please every living entity hum aaj ke sansar mein ye nahi dekh pa rahe ki log sabhi jeevon ko santusht kar kar rahe hain in the times of chaitanya mahaprabhu there was vasudev datta and vasudev datta he had that kind of nature sila chaitanya mahaprabhu ke samay vasudev datta aise bhakt the jinka is prakar ka swabhav tha ki ve sabhi ko prasanna karte the vasudev datta came to chaitanya mahaprabhu and prayed that let all the sinful people go back to godhead and i will stay here and suffer for them वासुदेव दत्त चैतन्य महाप्रभु के पास गए और उन्होंने कहा कि सभी जीवात्माएं भगवत धाम जाए और उनके बिहार मैं सारे उनके पाप का कष्ट भोग केवल पापी नहीं बल्कि सभी जीवात्माएं जो है वो सभी भगवत धाम जाए और उनके बिहार मैं सारे पाप कर्मों का भोग महाप्रभु tears came into his eyes and he declared vasudev datta that you are non different from pralad maharaj aur jab chaitanya mahaprabhu ne yah suna to unki aankhon se ashru pravah hone laga aur unhone kaha ki aap pralad maharaj se alag nahi hai 
And Srila Prabhupada writes a wonderful purport there where he explains how this magnanimous nature of Vasudev Datta was so many thousands, millions of times greater than Lord Jesus Christ. So Srila Prabhupada Ji us tatpare mein likhte ki Vasudev Datta kitne udara bhakta te, yahaan tak ki wo Jesus Christ se bhi mahaan te. You know, the Christians, they often talk about that Jesus died for our sins. Christianity mein yeh bataya jata hai ki kis prakar se Isa Masih jo anya logo ke paapo ke liye unha ne mrityu praapt ki. But Jesus died for the sins of who? Only for the sins of some people. परंतु जीसस क्राइस्ट जो है वो कुछ लोगों के पापों के लिए ही अपना उन्होंने देह त्याग किया। But here you have Pralad Maharaj, here you have Vasudev Datta, he wants to take the sins for all the living entities। परंतु यहाँ हम देखते हैं कि वासुदेव दत्त सभी जीवात्माओं के पाप को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। Let them all go back to Godhead, I will stay and suffer। उनकी इच्छा है कि सभी जीवात्मा भगवत धाम जाए और वे इस भौतिक जगत में दुख प्राप्त करें। And Chaitanya Mahaprabhu said simply by your desire it will be done। और चैतन्य महाप्रभु की कहे कि केवल आपकी इच्छा के द्वारा यह हो जाएगा। He said they're already liberated by your desire। और आपकी इच्छा से वे सभी मुक्त हो गए। And he gave examples to illustrate how it was possible। और उन्होंने एक उदाहरण दिया कि यह कैसे संभव है। he said, just like if you have a bag of mustard seeds, if you lose one mustard seed, it's not a big deal. और उन्होंने उदाहरण दिया कि यदि आपके पास एक थैली भर राई के दाने हैं और उसमें से यदि एक दाना गुम जाए, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Or if you have a herd of Kamadenu cows and you lose one billy goat. और यदि आपके पास एक आपके पास कामधेनी गायों का समूह है और यदि आप एक आपकी एक बकरी घूम जाती है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़े। Are you going to worry about one billy goat when you've got a whole big herd of Kamadenu cows? क्या आप एक बकरी के घूम जाने पर चिंता करेंगे जब आपके पास कामधेनु गायों का समूह है? And he talks about one. There's some special fruit. Do you know the name of that fruit? He gives another example. There, you get these. The, you know these trees which are fake. Odumba, is it fake? Is that fake? There are many seeds inside. Many seeds inside. Yeah, many seeds inside. Yeah, there's that fruit. So there's that fruit. What's the name? Odumba. 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 So within that seed, fruit, there are many, many seeds. Yeah, odumba fal me kai. Iske andar aneek bij hote hai. And so if you lose one seed, is it a big deal, you know, you have so much. So if you have one seed in that one, then what do you do for it? So the same way Vasudev Datta desired all the living entities in the universe, they should all be liberated. Chaitanya Mahaprabhu said, no problem. When Vasudev Datta said that all Brahman's lives are liberated, then what do you say to him? No problem. Simply by the desire of the devotee, they are already liberated. So this is the mood of the devotee, the attitude that we want to deliver the, the fallen souls, the conditioned souls. So this is the bhakt ka swabhav hota hai ki wa sabhi badatmao को भगवत धाम ले जाने के लिए प्रयास करता है। Every day we offer our obeisances to the Vaishnava devotees of the Lord, who are full of compassion for the fallen conditioned souls. तो हम प्रत्येक दिन भक्तों के चरणों में ये वंदना करते हैं कि वे पूर्ण रूप वांचा कल्पतरु हैं। So this is a wonderful quality of Maharaj Gaya, which has won him this. A position to be described by Srila Vyasadeva in the pages of Srimad Bhagavatam. So Maharaj Gai is a Mahan Raja, which is because Srila Sukhdev Goswami has been in the Bhagavatam in the Bhagavatam. We want to hear about these great personalities, how they were so compassionate and so magnanimous. हम ऐसे महान व्यक्तियों के बारे में स्रवन करना चाहते हैं, जो कि इतने महान हैं, इतने उदार हैं, इतने दयावान हैं. In this Kali Yuga, we glorify 
all these fallen souls, you know, movie stars and politicians, cricketers, you know, we think they're all great souls. और हम इस कलयुग में जो पतित जो पतित आत्माएं हैं उनका गुणगान करते हैं जैसे कि जो क्रिकेट खेलते हैं या जो सिनेमा बनाते हैं बट वी कम टू कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड वी लर्न अबाउट द ट्रूली ग्रेट सोल्स दिस रियली ग्रेट वंडरफुल पर्सनालिटीज परंतु जब हम कृष्ण भावनामृत में आते हैं तो हम सही लोगों के बारे में श्रवण करते हैं और जानते हैं जो कि सचमुच में महान है और इस प्रकार से इनके बारे में श्रवण करने से हमारा मन जो है पवित्र होता है और हम भगवान के बारे में जानने में प्रशस्त होते they 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 do every anything and they're very pleasing they're able to please the lord himself we is prakar ke bhagwan ke bhakt hote ki jo bhi karya karte wo bhagwan ki prasannata ke liye karte aur is prakar se bhagwan ko prasanna karte hain so much so that the lord personally comes and said i am very satisfied yahan tak ki sakshat bhagwan unke samukh prakat hote hain aur wo kehte hain ki main prasanna hu so as devotees we all desire one day that we can somehow satisfy the spiritual master aur hum sabhi bhakt yah chahte hai ki ek din hum apne guru maharaj ko prasanna kar sake to satisfy the spiritual master that, that is the, the it's not an easy thing to actually be recognized by the spiritual master गुरु महाराज को संतुष्ट करना आसान नहीं है और गुरु महाराज के द्वारा किसी शिष्य को अधिकृत करना यह भी आसान नहीं है तमाओ कृष्ण गोस्वामी यूज टू टेल मी हाउ शुल प्रभुपाद वुड टॉक टू हिम परम पूज्य तमाल कृष्ण गोस्वामी कहते थे कि वो शिला प्रभुपाद जी उनसे क्या कहा करते तमाओ कृष्ण गोस्वामी ही हैड कम टू इंडिया एंड ही वाज सर्विंग शुल प्रभुपाद ही वाज लाइक द जीबीसी इन इंडिया एट वन पॉइंट तमाल कृष्ण गोस्वामी जब भारत में थे और उस समय वे स्कॉन के जीबी से थे परंतु वे ज्यादातर अमेरिका थे भारत के तुलना में और वे चाहते थे कि अमेरिका जाए और वहां पे प्रचार प्रसार करें परंतु शिला प्रभुपाद जी ये चाहते थे कि वो भारत में स्तंभ बने और यहाँ पे प्रचार प्रसार करें Somehow, anyway, to to परंतु किसी तरह से शिला प्रभुपाद जी ने उन्हें अनुमति दी अमेरिका जाने की और फिर शिला प्रभुपाद जी अमेरिका गए और वे शिला तमाल कृष्ण गोस्वामी को पुनः भारत में वापस लाना चाहते थे How many books have you distributed? Sila Prabhupada ji unse puchte the ki aapne kitne granthon ka vitaran kiya? How many devotees have you made? Kitne aapne bhakton ko banaya? How many properties have you acquired? Kitni aapne jo bhumi hai usko prapt kiya? You want to be with Prabhupada? You want to be around Prabhupada? This is what he will ask you. क्या आप प्रभुपाद जी के साथ रहना चाहते थे प्रभुपाद जी इस प्रकार के प्रश्न करते थे शिला प्रभुपाद जी की महान इच्छा थी और वो चाहते थे कृष्ण भावनामत का प्रचार बड़े स्तर पर हो नो क्वेश्चन ऑफ जस्ट सिटिंग कंफर्टेबली ये इस प्रकार का कोई प्रश्न नहीं था उनके सामने कि कोई आरामदायक आराम से बैठ सके प्रभुपाद जी आगे करते थे भक्तों को और प्रभुपाद जी कहा करते थे कि मेरे गुरु महाराज जी ने भी मुझे आगे किया दिस इज परंपरा सिस्टम और यह परंपरा है he would say now double it aur jab sila prabhupad ji ko koi yah batata tha ki maine itni granthon ka vitaran kiya to prabhupad ji kehte the ki ab ise iska dugna aap vitrit kijiye there was no question prabhupad said now i'm fully satisfied no no 
शिला प्रभुपाद जी के सम्मुख ये प्रश्न नहीं होता था कि वो कभी कहते थे कि मैं अब पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ प्रभुपाद जी यह चाहते थे कि भक्त जो है वो ज्यादा करे ज्यादा से ज्यादा करे so we have that heritage that that's uh, on us that that's what's on us the this is true of prophet's mission and we certainly over we're odd the you know the thought of ever trying to satisfy shula prabhupad is very challenging यही हमारी परंपरा है हम शिला प्रभुपाद जी के आंदोलन आंदोलन में हैं तो हम चुनौतीपूर्ण कार्य करें और इस तरह से हम शिला प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर सकते बट वी हैव टू वी हैव टू ट्राई प्रभुपाद प्लीज बाय द इज प्लीज व्हेन ही सीज ऑनेस्ट एंडेवर हमें हमारा प्रयास करना चाहिए और शिला प्रभुपाद जी हमारे प्रयासों प्रयासों को देखकर प्रसन्न होते हैं ओके एनी एनी मे बी सम क्वेश्चंस और सम डिस्कशन ऑन दिस कोई प्रश्न या कोई टीका करना चाहता सो समन यस प्रभु महाराज वी सी दैट लाइक वी कैन सर्व द डीटी नाइसली बट एज यू से दैट टू प्लीज स्पिरिचुअल मास्टर इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क सिमिलरली वी सी आल्सो सर्विंग अ पर्सन इज अ वेरी डिफिकल्ट Uh, because uh, because of our false ego or whatever we we may say so how we can uh, develop uh, this uh, habit of pleasing a person like maybe our god brother or our fellow devotee and in that way one day definitely we will be able to serve uh, please the spiritual master yes you're right it's not an easy thing <laughs> try to please the people try, try to please others what we may think maybe you should speak hindi ye mushkil hai ki kisi vyakti ko prasanna karna aur uske hisab se acche bartav karna it's not easy to please other people certainly it's difficult to know how to satisfy them and how to please people and it's especially difficult when we speak about the spiritual teacher तो दूसरे लोगों को जानना उनको प्रसन्न करना उनके लिए कुछ अच्छा कार्य करना ये तो मुश्किल है क्योंकि इसमें कई सारे बाधाएं आती है लेकिन उससे भी थोड़ा मुश्किल होता है कि जो अध्यात्मवादी व्यक्ति जो आध्यात्मिक योग में स्थित है उनको प्रसन्न करके उनको जानते हुए प्रसन्न करना बट वी हैव टू मेक ऑनेस्ट इन डाइवर्स इन दिस मैटर वी डू हैव टू थिंक अबाउट हाउ टू सम गिव प्लेजर टू द स्पिरिचुअल मैस लेकिन हमें इसके ऊपर गहन चिंतन करना चाहिए और ये सोच विचार में रहना चाहिए किस प्रकार से हमारे गुरुजनों को हम प्रसन्न कर सकते हैं डेफिनेटली सम थिंग्स वर प्लीजिंग टू प्रॉपर हां कुछ चीजें ऐसी जरूर थी जो शिला प्रभुपाद जी को संतुष्ट किया करती थी जस्ट लाइक व्हेन वन डिवोटी इट वाज हंस दुता स्वामी ही वाज इन श्रीलंका एंड ही हैड चैलेंज वन एथियस साइंटिस्ट दैट ही वाज गोइंग टू मेक लाइफ फ्रॉम केमिकल तो एक बात थी हमारे हमसदूत स्वामी जी जो थे उन्होंने प्रॉपर संतुष्ट किया श्रीलंका में प्रीचिंग करते थे और वहाँ पे एक नास्तिक साइंटिस्ट थे डॉक्टर कोवूर करके और उनको उन्होंने भरे सभा में चैलेंज कर दिया सो हंसदूत गुड प्रोपगैंडा अबाउट दिस यू नो आई आई चैलेंज यू आई वेज टेन थाउजेंड डॉलर कैन यू क्रिएट लाइफ यू क्रिएट समी यू क्रिएट लाइफ तो इन्होंने हंसरूत महाराज जी ने बहुत प्रोपोगंडा किया पब्लिसिटी किया और ओपन चैलेंज दिया कि मैं आपको दस हजार डॉलर दूंगा अगर आप केमिकल से लाइफ बना के दिखाएंगे तो सो व्हेन ही डिड दिस प्रॉपर वाज वेरी प्लीज दिस इज वेरी गुड दिस इज प्रीचिंग तो प्रभुपाद ने जब ये सुना तो प्रभुपाद बहुत संतुष्ट हुए प्रभुपाद बोले इसको प्रचार कहते हैं बहुत अच्छा किया ही लाइक द डिवोटीज टू बी बोल्ड एंड टू चैलेंज दिस एथियस तो प्रभुपाद जी को जो बेधड़क डिवोटीज अच्छे लगते थे कि जो सब नास्तिकवादियों को और साइंटिस्ट को चैलेंज करें एंड सिमिलरली हिज होलीनेस बैक टू स्वरूप दामोदर महाराज व्हाइल ही वाज स्टिल अ ब्रह्मचारी ही आल्सो चैलेंज वन बिग साइंटिस्ट हु वाज स्पीकिंग अबाउट लाइफ कमिंग फ्रॉम मैटर तो और एक हमारे बहुत बड़े इस्कॉन के सन्यासी भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज उस समय वो ब्रह्मचारी थे इन साइंटिस्ट थे तो उन्होंने उस समय एक बहुत बड़े साइंटिस्ट जो था वो बोलता था कि जीव, जीवन की सृष्टि केमिकल से होती है तो उसको चैलेंज किया था सो बिकॉज भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज ही हैज साइंटिफिक बैकग्राउंड ही वॉज अ पी ग्रेजुएट इन केमिस्ट्री 
So he was attending some scientific conference and this man was speaking about the origin of life, that life coming from chemicals. Because Bhakti Swarup Damodar Maharaj was a very good scientist in chemistry and PhD. और कई सारे साइंटिफिक इवेंट्स को वो जाके अटेंड करते थे तो उस इवेंट में ये जो साइंटिस्ट था एक बहुत बड़ा नास्तिक था और वो बोल रहा था कि जीवन की सृष्टि जो होती है वो पदार्थ से होती है मैटर से होती है सो इन द प्रेजेंस ऑफ द साइंटिस्ट एंड इन द मिडल ऑफ द कॉन्फ्रेंस वेयर देयर वर सो मेनी बिग साइंटिस्ट प्रेजेंट हिज होलीनेस स्वरूप दामोदर महाराज सेड इफ आई गिव यू केमिकल्स कैन यू क्रिएट सम लाइफ फॉर अस तो उस समय जब ये कॉन्फ्रेंस चल रहा था और जो नास्तिक साइंटिस्ट था उसका जब टॉक चल रहा था प्रेजेंटेशन चल रहा था और जब वो इस प्रकार से बातें कर रहा था कि जीवन की सृष्टि केमिकल से होती है उसी समय भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज जो थे उन्होंने हाथ ऊपर उठाया और उन्होंने चैलेंज किया कि मैं आपको जो भी चाहिए सब केमिकल्स दूंगा कि आप जीवन की सृष्टि उस केमिकल से कर सकते हैं and the, the scientist who was up there on the podium giving the talk he said well uh, i cannot say that right now <laughs> <laughs> और जब भरी सभा में इस प्रकार से आह्वान दिया गया उस साइंटिस्ट को तो बोला हाँ वो तो सही बात है लेकिन अभी तो मेरे पास ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं कि उससे मैं लाइव बना सकूँ तो शायद से अभी मुश्किल है करना प्रभुपात ने जब ये सुना तो प्रभुपात जोर जोर से हंसन अगर कहे कि ये ऐसे जो बदमाश लोग हैं उनको हमें एक्सपोज करना चाहिए और प्रचार और बढ़ाना चाहिए हमें so shilo prabhupad he was very pleased when he heard the devotees doing bold preaching to prabhupad bahut santusht hua karte the jab bhakt jo hote the wo boldly prachar karte the because shilo prabhupad himself was bold in preaching kyunki prabhupad khud bahut hi bold pracharak the and he had inherited that from bhakta siddhanta saraswati prabhupad who was really nishinga guru aur <laughs> <laughs> ये जो उनका गुण था प्रभुपाद जी का वो उन्होंने अपने गुरु महाराज भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से किया था कि वो खुद सिंह गुरु थे तो कई सारे लोग भक्त सिद्धांत महाराज को बोलते थे कि आप पूरे जगत को आकर्षित कर सकते हैं अगर आप थोड़ा माइल्ड हो जाएंगे और थोड़ा सॉफ्ट स्पोकन हो जाएंगे तो बहुत ज्यादा लोग आ जाएंगे आपके बट ही वुड say no way so i'm not going to compromise just to flatter people to under to, to accept krishna consciousness to bhaksidan maharaj kehte the ki bilkul nahi main compromise nahi karunga keval logon ko santush karne ke liye ya unki haji haji karne ke liye bilkul main compromise nahi karunga gaudiya siddhanton mein we want to speak boldly on behalf of krishna aur hum jo bhi bol rahe hain wo krishna ke aur se bol rahe hain hamara kuch nahi usme there's an etiquette of course at the same time there's a, there's an etiquette that uh, satyam priyat satyam priyat priyam priyat that you should speak the truth in a way which is pleasing to people lekin ek aachar hai ek sadaachar mana gaya hai ki hame satya bolna chahiye lekin is tarah se bolna chahiye ki logon ko sunne mein acha lage wo you know there was uh, the one lady Shrimati Morari ji she was the head of the Sindhya shipping company and she sent Shrila Prabhupad to America to hame sabko pata hai Sumati Morari ji jo steamship company ki owner thi jinhone Prabhupad ji ke pravas ke liye sari vyavastha ki thi America jane ke liye so she is a a pushti mark vaishnava she follower of uh, balabacharya to wo pushti mark ki vaishnava thi vallabhacharya ki follower thi and balabacharya he had written commentary on Srimad Bhagavatam so Prabhupad showed her well we told her I'm printing Srimad Bhagavatam I need money and she gave money to Prabhupad to help print the first canto Srimad Bhagavatam to vallabhacharya ne bhi bhagavat ke upar tika likhi hai aur Shri Prabhupad ji ne apne bhagavat ki tika ko publish karna tha uske liye dhan ki avashyakta thi iske liye Sumati Morar ji se unhone dhan ki yachana ki thi then later on Prabhupad asked her you know I want to go to America can you let me go on one of your ships so she, finally she agreed reluctantly she but she did allow it to baad mein jab prabhupad ji ko america jana tha to unhone bahut request kiya sumati murar ji ko ki kripya mujhe aap america jane ki vyavastha kara do aapki koi ship mein aur unhone pura sahaka sahyog diya pehle wo chintit thi lekin baad mein unhone prabhupad ko allow kiya jane ke liye so then it happened that one of our back to godhead magazines they taken an excerpt from the chaitanya charitamrita where there was a 
डिस्कशन बिटवीन बालाबाचारिया एंड श्री चैतन्य महाप्रभु तो बहुत समय के बाद हमारा बैक टू गॉडेड मैगजीन में एक आर्टिकल छपा जो चैतन्य चरतामृत से लिया गया था जिसमें वल्लभाचार्य का और श्री महाप्रभु जी का संवाद छपा गया था उसमें बालाबाचार्य हैड कम एंड सेड आई हैव रिटन अ वंडरफुल कमेंट्री ऑन श्रीमद् भागवतम आई वांट एवरीवन टू हियर माय कमेंट्री माय कमेंट्री इज बेटर देन द कमेंट्री ऑफ श्रीधर स्वामी श्रीधर ऑफ स्वामी ऑफ श्रीधर स्वामी हाउ डिड ही से बेटर देन द हस्बैंड और या स्वामी बेटर देन द स्वामी बेटर देन द स्वामी या चैतन्य महाप्रभु से इफ इफ यू डोंट एक्सेप्ट स्वामी यू आर अनजस्ट तो महाराज जी बता रहे ये कथा चैतन्य चरतामृत से कि वल्लभाचार्य जब अपनी टीका लिखी तो महाप्रभु को मिलने के लिए जगन्नाथपुरी गए और सबको कहा कि मेरी टीका बहुत अच्छी है आप सब लोग से सुनिए क्योंकि श्रीधर स्वामी से भी अच्छी टीका का मैंने रचना किया है सो चैतन्य महाप्रभु तो चैतन्य महाप्रभु ने इंडायरेक्टली कहा कि जो स्वामी को नहीं मानता उस व्यक्ति को वैश्य कहा जाता है so this whole discussion which is in chaitanya charitamrita they took an excerpt and they put the whole thing in the back to godhead magazine to ye pura jo samvad tha wo aaj rit utha ke hamare bhakton ne usko btg mein chhap diya and so then we you know have a lot of pushed in our people who are life members and we were sending back to godhead to all these to us samay bombay mein hazaron se hazaron jo life members the wo sab gujarati the pushti margi the और ये सब बैक टू ऑर्डर मैगजीन की कॉपी उनके घरों में गई सो सम हाउ वन ऑफ देम एट लीस्ट और सम ऑफ देम दे गॉट द मैगजीन दे रेड इट एंड दे हर्ड दे सो बालबाचारियस नेम देयर एंड दे रेड द डिस्कशन दे डिडंट लाइक दैट तो उसमें से कई लोगों ने जब ये बैक टू ऑर्डर मैगजीन का आर्टिकल पढ़ा उसे वल्लभाचार्य का इस प्रकार से जो बर्ताव उस पे उन्होंने पढ़ा तो सबको अच्छा नहीं लगा वो गुस्सा हो गए वो एंड दे सेंट the magazine to shrimati morari ji and they told shrimati morari ji look you sent this man to america look what he's saying about our mahaprabhu to wo sab logo ne milke sumati morari ji ke paas wo article ko bheja aur bola ki aapne shila prabhupad ji ko america jane ke liye madad ki aur abhi dekho ye hamare mahaprabhu ke bare mein ye kya likh rahe hai vallabhacharya ke bare mein so she was quite upset and she wrote to prabhupad about this she said what is this why you do this तो वो बहुत नाराज हो गए उन्होंने प्रभुपाद जी को पता लिखा कि आप ये क्या छाप रहे हो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप so, महाप्रभु तो प्रभुपाद ने कई सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा की अपने पत्र में उन्होंने कहा कि देखो सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु और वल्लभाचार्य जो है वो कोई शत्रु या द्वेष भाव नहीं उनमें वो बहुत ही अच्छे घनिष्ठ मित्र है तो जगन्नाथपुरी से में मिलने से पहले ही ये काफी अच्छे संबंध थे इनके और प्रयागराज में वल्लभाचार्य रहा करते थे वहाँ पे भी चैतन्य महाप्रभु का उनके साथ अच्छा संग हुआ बालाचार्य चैतन्य महाप्रभु महाप्रभु तो वल्लभाचार्य ने महाप्रभु अपने घर पे लेके गए थे और बहुत सम्मान के साथ उनकी पूजा आराधना की थी महाप्रभु वर्सनैलिटी और वल्लभाचार्य जान चुके थे कि चैतन्य महाप्रभु एक बहुत महापुरुषोत्तम है Jeeva Goswami did a lot of editing work on the commentary of Balabacharya. तो ऐसा बताया जाता है कि जीव गोस्वामी जी ने महा वल्लभाचार्य जो भी टिकाई लिखी है उनका एडिटिंग और उसका संस्करण जो है उनके निर्देशन में हुआ है जीव गोस्वामी पॉइंटेड आउट अ लॉट ऑफ इम्पर्सनल टेंडेंसीज व्हिच वर देयर इन हिज कमेंट्री और जीव गोस्वामी खुद ने कई जगह पे जो निराकारवादी तत्वों का उल्लेख हुआ था वल्लभाचार्य के टीका में उसको ढूंढ के निकाला था एंड बाय द डायरेक्शन ऑफ जीव गोस्वामी ही क्रेक्टेड हिज ओन कमेंट्री और जीव गोस्वामी के निर्देशन में उन्होंने कई सारा एडिट करके अपने टीका को बेहतर बनाया था बट देन प्रोपर आल्सो सेड ही सेड यू हैव टू फॉरगिव माय डिसाइपल्स ही सेड दे हैव नॉट अंडरस्टूड द एटिकेट ऑफ सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात तो श्री प्रभुपा जी ने कहा सुमति मोरा जी को कि आपको मेरे शिष्यों को माफ कर देना चाहिए क्योंकि उनको ये पता नहीं तत्व कि सत्य बोले लेकिन प्रियता से बोले उसको सो प्रभु मैगजीन 
और फिर प्रभुपा जी ने बी जी के एडिटर थे उनको पत्र लिख के कहा कि आप ऐसे मूर्खतापूर्ण व्यवहार नहीं कर सकते अगर आप ऐसा कुछ भी छापेंगे तो उससे बहुत गलत असर पड़ेगा तो ये बहुत ही नाजुक मुद्दा था ये so uh satyam bruya prabhu but prabhu par also tells us that satyam bruya priyam bruya that etiquette that is not applied in preaching lekin prabhu pad ji ne hame sikhaya hai ki prachar mein ye jo hai satyam bruya priyam bruya ye siddhant ka lagu nahi hota hai wahan pe it's for preaching you have to speak the truth people may not like it that's too bad to uh प्रचार करते वक्त हमें कभी असत्य भाषण नहीं करना चाहिए हमें सत्य बोलना चाहिए भले लोगों को अच्छा न लगे लेकिन हम यहाँ पे किसी को फंसाने के लिए नहीं आए हैं प्रीचिंग इज नॉट टू फ्लैटर पीपल और टू टेल एम द ट्रूथ एंड वेक एम अप प्रचार मतलब लोगों को मक्खन नहीं लगाना है लेकिन उनकी आंखें खोलना है बट that that's a social etiquette satyam bruya speak the truth make it pleasing that's social life But when it comes to preaching we don't do that samajik jeevan mein hame ye jo mitha bolna hai lekin satya bolna ye use karna chahiye lekin prachar ke waqt hame satya hi botana chahiye jo krishna chahte hain okay hare krishna any other comment question yes prabhu as you said in lecture uh, that is uh, we have to stay away from that people who are dislikes to god or uh, their efforts to make debate us always time they uh, where, why you are doing like this and all but uh, if we are not uh, answering to that people and we are in progressive of the devotion and we are doing our uh, job towards lord's devotion and uh, and that person is coming us uh, coming to us and uh, saying like that uh, why you uh, and debate us ab- about that topic always and trying to put their effects uh, by giving his example why you are and we always interfere interfere about the devotion so how to deal with that person uh, how how to deal with that toxic people's way for speak in hindi na no? speak your question in hindi hum kabhi kabhi hai na aise logo se milte hain jo bhagwan ke upar kabhi bharosa nahi karte aur unka hamesha prayas rehta hai ki ise hum kaise bhagwan se matlab ye devotion se kaise bahar nikle ga halaki hum log hamare progress mein rehte hain devotion ke लेकिन वो अलग अलग प्रयास करता है हमको उससे निकालने का तो ऐसे 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 अवसर पर हम उससे कैसे व्यवहार करें वेल यू नो दिस इज काली योगा एंड इफ यू जस्ट सिंपली आर्ग्यू विद पीपल दो नेवर एक्सेप्ट व्हाट वी से सो वी वी जस्ट वी डोंट सी एनी पॉइंट इन वेस्टिंग टाइम टू आर्ग्यू विद देम तो ये कलयुग है और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कली के द्वारा प्रदूषित हुए हैं ऐसे लोगों के साथ हम भगवान के बारे में कोई आर्गुमेंट नहीं करना चाहते और उनकी बात को गंभीरता से भी लेना नहीं चाहते यू मे गिव सो मैनी नाइस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स इन सो ऑन बट दे डोंट एक्सेप्ट दे डोंट वॉन्ट टू नो द ट्रूथ सो इट्स जस्ट अ वेस्ट टाइम तो ऐसे लोग जो होते हैं उनको हम अच्छे उदाहरण दें अच्छा तत्व ज्ञान समझाएं सब कुछ अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करें लेकिन उनको एक्सेप्ट नहीं करना है भगवान को तो उनके ऊपर समय बर्बाद करना व्यर्थ है श्रील प्रभुपाद वॉज इन जपान एंड दे हैड अ प्रोग्राम अरेंज एंड श्रील प्रभुपाद वॉज देयर टू गिव द ही गेव इज लेक्चर बट आफ्टर प्रॉपर्स लेक्चर दर वॉज इज अदर मायावादी सन्यासी देयर एंड लॉन्ग हेयर एंड बियर्ड यू नो एंड ही वॉज गिविंग अ लेक्चर आफ्टर प्रॉपर्ड तो प्रभुपाद जी जापान में थे और एक बड़ा सत्संग वहाँ पे हो रहा था उसमें प्रभुपाद ने प्रवचन किया लेकिन प्रभुपाद के बाद एक मायावादी व्यक्ति जो थे सन्यासी थे उनका प्रवचन था बड़ी दाढ़ी बाल थे उनके जटा थे उनका प्रवचन चालू होने वाला था मायावाद के ऊपर सो प्रभुपाद गिव हिज लेक्चर एंड मायावादी मैन केम एंड स्टार्ट गिविंग हिज लेक्चर एंड राइट फॉर फर्स्ट ट्वेंटी मिनट्स ट्वेंटी फाइव मिनट्स तो पहले प्रभुपा जी कथा होने के बाद जब ये मायावादी गुरु वहाँ पे आए और उन्होंने अपना प्रवचन शुरू किया तो शुरुआत में 15-20 मिनट उन्होंने अच्छी बातें की 
The man was speaking in Hindi, so the devotees who were with Prabhupada, they couldn't understand what the man was saying. तो वो जो व्यक्ति थे वो हिंदी में हिंदी भाषा में बात कर रहे थे प्रवचन कर रहे थे तो प्रभुपात के साथ जो शिष्य थे उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था बट सडनली प्रॉपर तो प्रभुपात उसी समय सारे भक्तों की तरफ मुड़ और बोले कि इस व्यक्ति का जमान बन करो सबसे पहले भक्तों ने जब ये आदेश सुना प्रभुपाद का तो वो बहुत चक्का रह गए एक दूसरे को देखने की इस व्यक्ति का मुंह कैसे बंद करें अभी हम कीर्तन जो कीर्तन तो प्रभुपाद ने कहा कि चलो कीर्तन चालू कर दो आप जोर से सो द मैन द मैन ही वाज जस्ट गेटिंग फायर्ड अप यू नो ही वाज स्पीकिंग ही वाज गेटिंग वेरी मोर बोल्ड मोर पावरफुल एंड देन ऑल ऑफ अ सडन द डिवोटी स्टूड अप एंड सेड हरे कृष्णा तो जैसे ही वो प्रवचन करता थे वो भाषण दे रहे थे उनका शुरुआत का भाषण हो गया और बाद में जैसे वो जोश में आने लगे और जोर जोर से मायावाद का प्रचार करने लगे उस समय सारे भक्त वहाँ पे खड़े हो गए और भुदन करता लगे जोर से हरे कृष्ण कीर्तन शुरू कर दिए तो प्रभुपात को बाद में भक्तों ने पूछा कि प्रभुपात ऐसा क्या है किया आपने क्यों कीर्तन चालू करने के लिए कहा और भाषण बंद करने के लिए कहा उस व्यक्ति का सो प्रभुपात टोल्ड देम ही सेड वेल इन द बिगिनिंग इट वाज ओके व्हाट ही वाज टॉकिंग बट लेटर ऑन ही स्टार्टेड टू से दैट कृष्णा कम्स फ्रॉम द सुप्रीम ब्रह्मांड एंड द सुप्रीम ब्रह्मांड इज सुप्रीम एंड एवरीथिंग इज ब्रह्मांड ही सेड आई कुड नॉट टॉलरेट तो श्री प्रभुपाद ने कहा शिष्यों को शुरुआत में तो अच्छी भाषा बोल रहा था वो लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ने लगा उसने कहने लगा श्री कृष्ण जो पर ब्रह्म से आए इसके लिए पर ब्रह्म कृष्ण से महान है तो मैं सहन नहीं कर पाया उसको इसके लिए आपको बोला कीर्तन चालू कर दो तो वो लोग भक्तों ने कीर्तन के द्वारा उसका भाषण बंद करवा दिया तो यही सोल्यूशन है सारे आर्ग्यूमेंट्स का You just argue, argue back and forth. You get nowhere. Just a waste of time. अगर हम केवल समय समय पे argument करते रहेंगे तो कहीं पे भी नहीं जाएंगे और उसमें केवल वक्त बर्बाद होता है. Another time, this one young man was come. He come to Bhaktivedanta Manor, and Prabhupada was preaching to. Somehow he got into Prabhupada's darshan, and the man was asking a lot of questions, challenging questions. तो एक बार भक्ति विधान मैनोर में एक व्यक्ति युवा व्यक्ति आए वहाँ पे कैसे तो भी प्रभुपात के दर्शन रूम में आ गए वो और प्रभुपात के साथ उनका बातचीत वार्तालाप चल रहा था और चैलेंजिंग क्वेश्चन वो प्रभुपात को पूछ रहे थे तो प्रभुपात जी जो उत्तर दे रहे थे उसके प्रश्नों को चैलेंजेस को तो प्रभुपात इसके लिए दे रहे थे ये सिखाने के लिए बाजू वाले भक्तों को किस प्रकार से ऐसे प्रश्नों के साथ प्रतिकार किया जा सकता है तो जो भी प्रभुपात बोला करते थे वो सामने वाला व्यक्ति प्रभुपात के साथ उस उस आंसर के ऊपर आर्ग्यूमेंट शुरू कर देता था सो आफ्टर सम टाइम प्रॉपर्ट और बाद में प्रभुपात ने देखा कि ये व्यक्ति बिल्कुल समझ नहीं रहा है तो उन्होंने कहा चलो अभी मॉर्निंग वॉक का समय हो गया अभी हम सब वॉक करने के लिए जाते हैं प्रभुपात जब मॉर्निंग वॉक करने के बाद वापस मंदिर में आए तो देखा कि ये जो व्यक्ति उनके साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा था झगड़ा कर रहा था वो व्यक्ति कीर्तन में डोल डोल के नाच रहा है and proper प्रभुपा ने कहा कि देखो भक्तों किस प्रकार से लोगों को प्रचार करना चाहिए संकीर्तन संकीर्तन ये सबसे उत्तम उपाय है ऐसे लोगों को कृष्ण के प्रति आकर्षित करने के लिए तो ये दो हमारे रामबाण है एक तो संकीर्तन आंदोलन हरिनाम और दूसरा है भगवत महाप्रसाद टॉकिंग फिलोसफी यू कैन टॉक सो मच गेट नो वे जब तत्व ज्ञान की तो लंबे लंबे बातें करेंगे हम बहुत दूर तक जाएंगे लेकिन कहीं पे पहुंचेंगे नहीं हम हरे कृष्ण हरे कृष्ण भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह स्वामी महाराज की जय